మహి మహానంది దిబ్బ మహానవి దిబ్బ అంటే దసరా అప్పుడు ఇక్కడ స్పెషల్ ఒకేషన్స్ చేస్తూ ఉంటారు అప్పట్లో నైట్ డేస్ అలా అది దీని యొక్క ప్రత్యేకత హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ది పార్ట్ వన్ వీడియో ఒక కంటిన్యూషన్ పార్ట్ టూ అనమాట దీని తర్వాత పార్ట్ త్రీ కూడా ఉంటుంది మొత్తం మూడు సిరీస్ తప్పకుండా చూడండి వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయమాకండి మొత్తం చూడండి చాలా మంచిగా ఉంది వీడియో అయితే ఇక్కడ మెయిన్గా దసరా ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉండేవి ఇక్కడ పైన నుంచి అయితే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు కానీ మంత్రులు కానీ కూర్చొని ఇవి ఉత్సవాలన్నీ వీక్షించేవారు అనమాట ఇది మొత్తం ఒక స్టేజ్లా ఉంది పెద్ద స్టేజ్లాగా సేమ్ బహుబలిలో ఉన్నట్లే ఉంది గోల్డెన్ డేస్ వాటర్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ అనమాట ఇది వాటర్ అనేది ఈ ఈ రాయిలో వచ్చి ఆ బావిలోకి అయితే ఫ్లో అవుతాయి చూడవచ్చు మీరు ఆ కాలంలోనే ఏం టెక్నాలజీ యూజ్ చేశారో పబ్లిక్ బాత్ ఏం చేస్తున్నారే మరి పాము ఈ బావి అయితే చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది వాటర్ కూడా ఆ రాళ్ళ ఇంటి వచ్చి ఈ బావిలోకి అయితే ఫ్లో అవుతుంది క్యాష్ మీరైతే చూడొచ్చు విజయనగర సామ్రాజ్యం ఎలా ఉందో ఆ కాలంలో క్యాష్ మేమైతే స్వరంగం లేకి వెళ్తున్నాము ఎంటర్ ద డ్రాగన్ ఏది కనపల్ల కనిపిస్తాను ఇట్లా మరి దారుణంగా చంద్రముఖి సినిమా చేస్తున్నట్లుంది పీలి కింద ఏమున్నాయి కూడా కనబడట్లేదు ఫ్రెండ్స్ గోడ ఇది అయ్యో గోడ గుద్దుకున్న పోయి యాది దా వ్యాధి గోడ వ్యాధి కూడా అర్థం కాకుండా దానిలోనే ఉంది ఇది మరీ దారుణంగా కట్టాడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అయితే నాకు తెలిసి ఖైదీలు బంధించేకేం పెట్టినట్లు ఉన్నాయి స్వరంగం నుండి బయటపడ్డాం నెక్స్ట్ ప్లేస్ వచ్చేది హజార్ రామచంద్ర టెంపుల్ అనమాట ఇక్కడ కూడా ప్రతిమ అయితే ఏమి లేదు ఆర్ట్ అయితే సూపర్ ఉంది ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆర్ట్ వండర్ఫుల్ ఆర్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అయితే మీరు చూడొచ్చు చూడొచ్చు గణేష్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఘాట్స్ అయితే చూడొచ్చు బ్యూటిఫుల్ ఉంది అచ్చత్రాయ ఆర్కిటెక్చర్ వాటర్ ఉంటాయి అనుకోండి ఓల్డ్ టెంపుల్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఏడీలో ఇవి అన్ని బిల్డ్ చేసినది విజయనగర డైనాస్టీలో ఈ గుల్లో రామాయణ స్టోరీ అయితే మీకు కంప్లీట్గా ఉంటుంది మొత్తం బొమ్మలతో వండర్ఫుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈ డీటెయిల్స్ అంతా మొత్తం రామాయణం గురించే ఎక్సలెంట్గా అయితే బిల్డ్ చేయబడింది ఈ టెంపుల్ అయితే
ప్రజెంట్ నెక్స్ట్ లొకేషన్ వచ్చి ఏవేవి నానా ఎన్క్లోజర్ దీంట్లో లోటస్ టెంపుల్ ఏ ఎలిఫెంట్ లోటస్ టెంపుల్ ఎలిఫెంట్ తాంబు లోటస్ మహల్ ఎలిఫెంట్ స్టేబుల్ వాచ్ టవర్ ఈ మూడు అయితే ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయితే మనం చూడొచ్చు ఎండ అయితే దంచి కొడుతుంది ఇప్పుడే కూల్డ్రింక్ తాగి రీఛార్జ్ చేసుకున్నాం బ్యాటరీ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నాం అదే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నాం ఫోన్ కూడా ఛార్జింగ్ పెట్టాలా ఇవి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ లిటరలీ మీరు కానీ హంపీకి వస్తే మినిమం అంటే టూ డేస్ అయితే ప్లాన్ చేసుకోము వన్ డేలో అయితే అసలు ఇంపాసిబుల్ అసలు ఏమి కవర్ చేయలేరు మేము ఎంత కష్టపడతాంటేనే కవర్ చేయడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది కష్ట అదే మీరు ప్రజెంట్ చేస్తున్నది అయితే లోటస్ లోటస్ టెంపుల్ ఆ పిల్లోడు చూడొచ్చు డ్రోన్ తో ఆడుకుంటున్నాడు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏమంటే మీరు వచ్చేటట్లు ఖచ్చితంగా ఆటో కానీ క్యాబ్ కానీ బుక్ చేసుకునే రండి నార్మల్ గా వచ్చి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామంటే చాలా కష్టం అవును అంత బాగుందా చూపిద్దాం మన ప్రేక్షకులు ఇక్కడ వావ్ ఈ రాజ్భవనం మాత్రం ఉంది ఇది సూపర్ ఉంది ప్లేస్ జస్ట్ మాటలు కూడా రావట్లేదు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో దీన్ని చూస్తుంటే కంబోడియాలో ఒక విష్ణు టెంపుల్ ఉంటుంది సేమ్ అలానే షేప్ గానే ఉంది ఏమంటే చిన్నది అది పెద్దది అంతే తేడా అరే ఏంట్రీ అది ఆ టెంపుల్ చూసి మళ్ళీ ఆడు చూడవచ్చు ఆడు ఇంకోటి ప్రత్యక్షం ఎంత టెంపుల్ ఇది సిటీ ఆఫ్ టెంపుల్స్ అని పేరు పెట్ట తప్ప సిటీ ఆఫ్ టెంపుల్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరు అయితే ప్రజెంట్ చూస్తున్నారుగా ఇది విష్ణు టెంపుల్ అనమాట పూర్తి శిథిలావస్థ పరిస్థితుల్లో ఉంది ఈ ఎలిఫెంట్ స్టెప్లో అయితే ఎలిఫెంట్స్ అయితే ఈ స్టే ఈ స్టెప్స్లో అయితే పెడతా ఉన్నారు ఆ డోర్స్ ద్వారా లోపల ఉండడానికి ఎలిఫెంట్స్ ఉండడానికి దీన్ని అయితే కన్స్ట్రక్షన్ చేయబడింది చూడండి ఎలిఫెంట్స్ కోసం ఇంతగా చేశారంటే అబ్బో మామూలు విషయం కాదు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు గురించి చెప్పాలంటే ఈజ్ ఎ గ్రేట్ రూలర్ ఇన్ విజయనగర డైనాస్టీ అనమాట లోటస్ మహాల్ చూస్తున్నది బ్యూటిఫుల్ అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ప్రజెంట్ మనమైతే శివ టెంపుల్ అయితే వచ్చాము ఇది అండర్ గ్రౌండ్ శివ టెంపుల్ అంటారు అనమాట దీన్ని దీనికి ఇంకో పేరే ప్రసన్న విరూపాక్ష టెంపుల్ కూడా అని అంటారు యా ప్రసన్న వీరాక్ష టెంపుల్ కూడా అని అంటారు దీని కాపోజిట్ ఉన్న బిల్డింగ్లో ముందు కాలంలో వేరే స్టేట్ నుంచి రాజులు కానీ వస్తూ ఉంటే అక్కడ ఆ బిల్డింగ్లో అయితే స్టే చేస్తారు ఇది ప్రజెంట్ అయితే లొకేషన్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంత లోయల్లో అయితే శివుడు అయితే ఉంటాడు లోపల ఫ్రెండ్స్ ప్లేస్ అయితే బాగుంది కానీ అండర్ గ్రౌండ్ అంటే గృహలో ఉంటుంది అనుకున్నా బట్ అదేమి అంత లేదు ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే పెట్టుకోవద్దండి దీని మీద 
ఓకే బాగానే ఉంది బట్ నాట్ అప్ టు మార్క్ వాళ్ళు కమాన్ కమాన్ అట్లా ఎత్తితే ఎట్లా ఒప్పుకుంటారు ఎత్తితే పూర్తి ఎట్లా భుజం మీద ఎత్తుకోవాలా నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఏమన్నా నెక్స్ట్ ప్లేస్ నరసింహ స్టాచ్యూ బడవిలింగ బడవిలింగ అంటే అది లక్ష్మీ నరసింహ టెంపుల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ రివర్ చూడచ్చా దగ్గర ఆడ అది హంపి డైమండ్ సంబంధం చూడు ఆ మార్కెట్ అది అక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి స్టాచ్యూ అనమాట మోస్ట్ ఐకానిక్ స్టాచ్యూ ఇన్ హంపి అండ్ ఇదైతే బడవిలింగ స్వామి టెంపుల్ చాలా పెద్దగా ఉంది గాయస్ మీరు ప్రజెంట్ చూస్తున్నది అయితే బడవలింగ టెంపుల్ అనమాట ఇక్కడ ఇటు బైక్ ఇటు బైక్ ఉంది కదా వెజిటేబుల్ మార్కెట్ అది ఇంకొకటి ఇది ఉంది కదా ఇక్కడ డొనేషన్ బాక్స్ అక్కడ తిరుపతి సింబల్ ఉంది కదా ఇయర్లీ ఒక టైం మీకు తిరుపతి తీసుకుని పోతానంట ఉంది అంటే ఆ పైన మీకు మూడు రోజులు ఉంది దాంట్లో గోల్డ్ గేట్ అనేది చేస్తుంది అసలు పైన దట్ట ఇక అక్కడ ఒకటి మీకు పుష్కరి ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఎక్కడ మీరు టెంపుల్ చూస్తు చూస్తారు కదా ఆడ అటు ఒక పక్క మీకు పుష్కరి ఉంది అంటే ఇక టెంపుల్ పూజ పూజ చేసేసానికి వాటర్ కావాలి కదా దాని నుంచి తీసుకుని పోతారు పుష్కరి అది ఏంటి ఉంది కదా సార్ అది ఉంది కదా గోపురం ఉంది కదా దాని సెంటర్లో ఉంది గ్యాస్ ప్రజెంట్ అయితే మనం కృష్ణా టెంపుల్కి అయితే వచ్చాము ప్రజెంట్ మీరు చూస్తాం కృష్ణా టెంపుల్ ఈ కృష్ణ టెంపుల్లో ఉన్న కృష్ణుని అయితే తీసుకెళ్ళి చెన్నైలోని మ్యూజియంలో అయితే ఉంచారంట డిస్ట్రాయ్ అయింది అందువల్ల ప్రజెంట్ ఇందులో అయితే ఎలాంటి ప్రతిమ లేదు విరూపాక్ష టెంపుల్లో మాత్రకే ఉంటుంది అనమాట శివాలయంలో ఉందిగా సూపర్ ఉంది ఆర్కిటెక్చర్ అది అసలు అబ్జర్వ్ చేయలే మనము అంతా ఐ థింక్ మహాభారతం సంబంధించి యుద్ధం సంబంధించిన అంతా అదే కదా చిందు చూడండి ఫ్రెండ్స్ శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కాలంలో ఇది తిరుపతి ఉండి సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చి గన్నెట్టి డబ్బులు కానీ బంగారం కానీ కలెక్ట్ చేస్తూ కలెక్ట్ చేసి తీసుకెళ్లే వాళ్ళు తిరుపతి ఉండి అనమాట అది